闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮名月暮，暮雨朝朝。高伯伯，赵伯伯，沈师叔，程令啊，还习惯吗？以后啊，你就在岳阳派住下了。程令啊，你身体有什么毛病吗？回高伯伯。没有，那身子骨为什么这么弱呢？大哥，孩子目前还小，现在培养也来得及。不小了。江湖上人人传言，说镜湖派已遭灭门，但只要程令还在，这话就不对。可程令，你如果不能继承你父亲的门楣，哼，那你们张家就真是后继无人了。把琉璃甲交给伯伯。来，啊，大哥，程令现在受惊过度，暂时失忆。呃，琉璃甲这事儿，咱们从长计议。什么从长计议？琉璃甲比玉森的性命重要，比你我的性命都重要。玉森好不容易让程令逃出来，就是想把琉璃甲的消息带出来。程令，你想看到你爹和你全家白死吗？你们要我说多少次，我不知道什么琉璃甲。别闹了，快说琉璃甲在哪儿！程令，别怕啊。快说，程良，我知道，你爹多年以来不跟我们五湖盟的兄弟来往，你不相信我们，可如今你不相信我们，还能相信谁呀？你别无选择呀，孩子。慢慢教他呀！我没有那么多的耐心来哄你。你晚一天交出琉璃甲，那么江湖当中就会有更多的人因此受害。你知不知道？我不知道。我，大哥，大哥，大哥，程玲，大哥，你别气着，要不然琉璃甲这事儿，咱们改日再说。下去吧，快下去吧，啊，下去吧。大哥，我知道，玉森和你之间误解多年，但是这孩子不懂，他不知好歹呀。
闭嘴！哎呀，二哥糊涂啊！这我四哥的事伤透了大哥的心，你怎么还敢提他呀？你替我赶紧转换转换，我不也是可怜那孩子吗？他以后不还得在这讨生活吗？这也是糊涂话。大哥就是真生气了，能迁怒于一个孩子吗？你把大哥的心看得太小了。哎呀，这位兄台，为您今日身陷窘境，萍水相逢，您还破财解围，在下实在过意不去。啊，我就住在不远的岳阳派，兄台可否在此等候，在下去去便回。萍水相逢便是缘，钱财乃身外之物，若能因此交上一位朋友。那岂不是更得其所哉？在下周旭，敢问少侠姓名？哦，我我姓曹，叫曹卫宁，是清风剑派弟子。啊，久闻清风剑派择徒最为严苛，门下的徒儿个个是玉树临风、潇洒倜傥、文武兼备。今日一见，果然名不虚传。不敢当，不敢当，我是比派中最不重要的一个。<笑>别这么说，相逢一场。便是缘分，要是不嫌弃，坐下来喝一杯，好生聊聊。呃，来来来，好啊好啊，众兄快人快语，令人如沐春风啊。哦，众兄，我们喝，我们喝，来，来，敬你，给我把他弄走。帮我混进岳阳派，随意吃随意喝。阿香，嗯，给我去把那方不知找出来。方不知，方不知武功可不弱，阿香一个姑娘家的，瞧不起姑娘家。哦，姑姑娘家，姑娘家好，姑娘家好。要不，要不我陪你去吧，茫茫人海的。啊，周兄，我先失陪了。嗯，不知二位在何处下榻？我定来拜访，请回这一餐。朋友相交，重在投缘。不必了，我们是赵敬大侠邀请来的，办完了事，自然会去岳阳派登门拜访。啊、哦，找不到我的荷包，你就别回来了。有事之无厌，无事下迎春。对。哼，曹少侠，那就麻烦你回。岳阳派通报一声，望你早日找回你的荷包。哎，好说好说，再会。我干嘛？呃，曹曹卫宁，管你为什么呢？跟着我怎么的？又没钱吃饭了？啊，想问姑娘告诫是不是？可以，一日三分二厘利息，成不成？对不住啊，头先是我太失礼了。呃，顾姑娘，我带你回岳阳派吧，你家公子的东西不会丢的。此事交给五湖盟，还算安心。嗯。你是不是经常来岳阳？那你一定知道这儿有什么好吃的好玩的吧？如数家珍，若姑娘给在下一个鞍前马后的机会，我定带你吃遍岳阳。真想把你带回去给他们看看，他们成天说我是第一饭桶，就知道吃。我今天见到你才发现，竟然有人比我对吃更执着。走啊！啊，走走，姑娘这边。这清风剑派的掌门人，乃是一只快成精的老狐狸，怎么狐狸窝却养出了个大兔子？活得长了，什么稀奇事见不到？就好比某些人啊
对自己人冷若冰霜，不苟言笑；对刚认识的名门少侠嘛，就和颜悦色，如沐春风。我知道，你是想借着大兔子打听你那便宜徒弟在岳阳城的音讯。我见着那小子，对着阿香冒傻气，我就来气。你放心，我也叫阿香将计就计，设法跟着他混进岳阳派，就近替你看着你那傻徒弟。怎么样，周不周到？你出卖阿香的色相就是了。横竖女大不中留，留来留去。刘成仇，哼，无耻！哎，还不是为了你们这对没良心的师徒啊！我怎么觉得，温兄的真正目的，并不在此。你不知道吧？我之所以得名叫温大善人，因为我若数日不行善积德啊，就会浑身难受，时间长了更是会得病，所以啊。我云游四海，寻些善事来做。这么说，温兄是在行善积德？地狱不空，誓不成佛。可是现在岳阳城内，到处都是名门正派，英雄豪杰。温兄上哪儿去度地狱众生啊？有光的地方就有暗，最凶最厉的鬼，往往披着人皮。隐藏在茫茫人海之中。我来到此地，就是为了揭穿他们的画皮，让他们灰飞烟灭。阿雪，你说这算不算行善积德？想不到啊，温兄还真是一个除魔卫道的正人君子。哼，还好还好，全靠同行衬托。张师弟，张师弟，慢点。我记得住处怎么走，自己去便是。不劳师兄相送了。不成啊！师傅说了，你是贵客，出入必须得有人陪着。是吗？我是客人还是犯人？你怎么回事啊？谢无恙，你们吵什么呢？师姐。我知道带张师弟去二代弟子院落，但是，他不想有人陪着。我知道了，你先下去吧，城里交给我了。是。城里弟弟，最近岳阳城中有些乱，爹爹是怕你出事，连我都不许出门呢。是不是我爹爹说话太凶，吓着你了？我爹爹啊，日子相处长了，你就知道了。他其实是个刀子嘴豆腐心，其实他平常很疼我们的。嗯，程林啊，咱们岳阳派简朴惯了，可能比不得你家里面精致，所以我们安排你住在这里。以后有什么问题，尽管和姐姐说啊。好，是姐姐不对了，我们程岭已经不是小娃娃，是个大人了。师姐，曾为您大哥找你。好，我知道了。是。这些师兄弟们都和你差不多大，以后跟着他们好好练武。大家都过来一下。这位是程岭弟弟，以后。他就交给大家照顾啦。好的，好的，好的。以后在这边好好习武吧。嗯。就他那样的，一拳都吃不了。就是啊，身子骨也下就给他打倒了。所以捉拿方不知还需要些时间。最近岳阳城也不怎么太平。故乡姑娘一个女孩子。独自在外多有不便，况且这周温二位公子也是赵大侠的朋友，他们不久也会来岳阳派会合，所以我想，要是小莲姐能行个方便，让故乡姑娘
，住进来可好？既然是为您的朋友，他自然没什么不方便的。那就委屈顾姑娘住在我院子里，好不好？哎，谢谢小莲姐。哦，谢谢。好妹妹，你不要跟我客气，为您的朋友，便是我的朋友。哎，师姐，师傅让你准备一下祭拜的东西。天都快黑了，怎么这会儿祭拜？照什么规格准备啊？师傅要带那张家的小师弟去祭拜五湖杯。好，那你先帮我把这位顾姑娘带到五院子里去，在西厢房住下。是，嗯。好妹妹，那我先告辞啦，有什么事情？尽管和我师妹说，好，和为您说也长，嗯。我还有别的事情要去做，就此别过了。后会。你去哪儿，我跟着你一起去。文兄不是还要除魔卫道，度地狱众生吗？地狱众生乐在其中这么多年，也不差这一时半刻。那我就不明白了，文兄为何一直跟着我呢？你不是也让我一直跟着吗？做人讲究的是随心所欲，哪来那么多问题？那我问你，你又为何一直跟着程岭？是啊，是我拘你了。我知道你是担心程岭在五湖盟的境遇，我这不是派了阿香去跟着了吗？这群老狐狸啊，成了精，没那么快露出狐狸尾巴的。我担心的不只是五湖盟。现在江湖中有多股势力盯着城里。刚才我和店小二攀谈，问他有没有见到过不守规矩的武者，他说还真有一批。像官府的人出现在城外，这天还亮着，何人在放天灯啊？天窗要在此地部署行动，像官府的人，便是天窗。我先去岳阳派看看。朱元，你好久不来了。朱元，还好你没有走远。丫头，你怎么这么快就回来了？嗯，不碍事，你直接说。我混进岳阳派了。好丫头，傻小子怎么样？我这不来给你报集训吗？那个高崇说要带那个傻小子去祭拜什么五湖杯，我就搞不明白了。这天都快黑了，还有什么可祭拜的呀？大晚上的，你先回去。百年前，我们的先祖在竹林效仿桃园三杰，结拜为五姓兄弟。他们同心协力，互相帮助，开门立派，广收弟子，才有今日的五湖盟。在此立碑，就是告诉后人：先有五湖高义，后有天下之盟。孩子，你若继承你父亲的掌门之位，以后你的名字也会刻在碑后，世世代代供子孙敬仰。
，有人跟我说，你不是掌门的材料；也有人跟我说，你担不起此重任。希望我能在五湖盟当中找一位出色的弟子，过继到张家，替你承担这个责任。可高某不同意。无论如何，你才是张家的血脉。高伯伯，您是盟主，全凭您做主便是。高盟主，我们又见面了。韩统领，竟然出此下三滥的招数，是想逼高某就范吗？高盟主，在下意欲化干戈为玉帛，你把张家遗孤交给我，我把他们都放了。否则的话，否则怎样？嗯。国之重器，不得私藏。晋王想造反不成？高盟主，您就不用替贵人们操心了。您把孩子交给我，他还能活；不给的话，明年的今天就是你们的忌日。哼！想带程灵走，除非我死。高盟主，别以为我在虚言恫吓，不敢动手。天窗无所不知，就算今天我把你们通通杀光了，我照样可以找出琉璃甲的真相。嗯、见了活鬼，哪里杀出的程咬金？你干嘛？疯了！你别管，弓弩装备需要时间，我去引开第一轮骑射，等他们装剑的时候，你去抓住那个带头的。不行，弩箭晋级，非人力所能扛，你就算武功再高，也抵不过。君子死知己，我为你冒这个险又如何？我引箭，你抓人。还不放人！放人！两位兄弟是？高盟主，别攀亲了，还不走？等着人拿八抬大轿相送吗？大恩不言谢，后会有期。走。小大人，烦请你跟我们走一趟吧。放开我们大人！退下。都退下！他们不会拿我怎么样的。<笑>说的对，我可惹不起你们。稍后，自然会将这位大人完璧归赵的。速速退去，护好弓弩，等我。走吧。阿旭，今天你的人情欠的可太大了啊！哎，小大人，管好你的眼睛，掳走你的人是我，你老瞪着他干嘛？钟主，钟主，真的是你？刚才看到刘云九公布时
，我以为我眼花了。钟主，您为何会出现在这里？您怎么没有易容？呃，您的伤怎么样了？我藏头露尾了这么些年，够了。婴儿，对不住，我知道你会认出我。事急从权，好让你跟下属们有个交代。海英的命是您给的，只要庄主一句话。海英赴汤蹈火，在所不辞<咳>。阿雀啊，我要不先回避一下？先是有天窗的机关阙和醉生梦死，后又见到了岳阳派弟子用天窗密码传讯。我以为种种皆是冲我而来，没想到天窗在寻琉璃甲。是，自从镜湖山庄被密门的消息传到了晋州。我就被派到江南，来调查那首歌谣的真相。那不过是江湖怪谈，怎么会引动天窗出手呢？恕寒英不知，我只知道段鹏举对琉璃甲极为重视，几乎是势在必得。庄主主要需要，我可以设法暗中调查。不可，头先我冒险现身，已将你拖入险地，已是万不得已。因我进天窗的人已经不多了。你要好好活着，便是对我最大的敬重。小大人，大人，您是庄主的朋友，叫我韩英便是。小大人，你刚才向高崇索要张家遗孤是何道理啊？镜湖剑派应该毁于吊死鬼之手，琉璃甲应该在鬼谷手上才是，为何要为难张家的一个小孩子？大人有所不知，天窗在镜湖派蛮有暗桩，密探亲眼目睹。鬼谷中人将张家父子三人先后虐杀，逼迫他们交出琉璃甲，张玉森至死未屈，所以琉璃甲一定着落在逃出的张家幼子身上。嗯，江湖中这帮老狐狸望风闻味，即使不知道这一层，之前鬼谷在三白山庄试图掳走张成岭，也等若暗示了镜湖剑派的官司未了。庄主。你有何吩咐？其实这张成岭嘛，是你家庄主的。老温，庄主，张成岭是您的相识，恕寒英不知之罪，我一定设法。不用，你回去以后，全当没有见过我，照常行事。只不过，不用着急出手。如果我没有猜错的话，五湖盟一定会逼张成岭交出琉璃甲。而且，一定会在英雄大会之前。彩云散，琉璃碎。这难不成真的是传说中的琉璃甲？可那人挂着他招摇过市的，莫不是个傻子？又是天窗，又是庄主，我到底是跟上了一个怎么样的人物啊？刚才都谢了。哎，你先回答我的问题。所以你这样一个在天窗身居高位的人，跑到越州晒太阳是为何？哼，与民同乐吗？我已经退出天窗了。老温，我欠你个人情。人情倒是不欠，你欠我一个解释。阿旭，阿旭，你是要我相信，你为了三钱银子做到这种地步吗？张成岭和你到底什么关系啊
。我在越州，对老渔夫的承诺已了。只是见到这孩子，身边危机四伏，我没办法坐视不理。就当做善事了。或许办，或许之后见到阎王爷，能够少受些抽筋扒皮之苦。嗯。世代相交，尔虞我诈；萍水相逢，性命相托。哼，有意思，有意思。不过阿雪，你果真和五湖盟全无半点关系，对吧？你这么问，难道你和五湖盟有仇？说到这儿了，那我也有个问题想问你。那日镜湖山庄灭门，你出现在岛上，纯属巧合。倒也并非巧合。<笑>我不是跟着你吗？你不是说有缘江湖再见？我呢，不想坐等缘分天赐。那自然要主动一些了。我当你是朋友，才直接问你的。你当我是朋友？我们都在一起出生入死这么多回了，你还只当我是朋友？温克行啊，温克行，看来你还得再加把劲儿喽。你怎么不问我当你是什么？管你当我是什么，走了，快下山了。到处搜一下，是毒死的，大家小心，不要随意翻动屋内东西，小心余毒。是是，高师兄，快看，桌上这些会不会是赃物？这方不知，狡猾的很。谁这么厉害？比我们先找到了他。西瓜啦，又大又甜的西瓜，卖西瓜，西瓜又大又甜。哎，客官，哎，您尝尝，又大又甜的西瓜，哪个最甜啊？来，这个这个甜啊，挑大的拿去。嗯，好甜啊！哎哎哎哎哎，客官，您您您还没给钱呢。这个。谢谢，什么？多谢。嗯，哎，你到底吃够了没？怎么跟熊孩子头一回赶集似的？你还想不想找回你的荷包和玉佩了？找不回就不找呗，无所谓。哎，阿旭，你要不要尝尝这个糖水？我还让他多浇了两勺糖浆呢。嗯，花的不是你的钱，你倒挺会抗他人之感。别这么小气嘛，我好歹还救了你的傻徒弟，是不是？不算赔本生意。谁要和你做生意啊？还钱。阿旭，你就让我花花你的钱呗，不亏。你肯为那个老头子三千银子就卖命百里。而今我就花了你这么一点钱，大不了我以后也供你驱策，可好？好啊，那就请你圆润的走远点。好啊，你去哪儿我就去哪儿。哼。哎，瞧一瞧，看一看了啊，西域来的戏班子，千载难逢的好机会啊！西域法术。
，你看过西域方术吗？为什么要刀具美女？大变活人。一掉钱入场，把你看掉下吧。哎，走去看看吧，我从来都没看过。西域来的戏班子了。走吧，说不定方不知在里面呢。走。哎，来，两位爷里面请。风情，倒是别具一格。且看他葫芦里卖的什么药喽乡亲，大家千万不要慌张。这件事情，我们岳阳派一定会查个水落石出。有高盟主坐镇，我们一定会将恶人绳之以法。大家无需害怕。这岳阳派在本地比官府还威风，护佑一方平安。高盟主还没作画飞升呢，怎么说的就跟成了神仙似的？岳阳派戒备森严，巡街不断。城中有这么多武林人士，没想到鬼谷还能搞出这么大的动静。哼，这下打脸打的山小，高盟主的面子可算是丢尽了。鬼谷愿意花这么大功夫，只为挫岳阳派的威风，你信不信？这只是开始。退后啊！退后！退后！退后！担心你那便宜徒弟？我哪来的徒弟？又来了，你跟我嘴硬什么？哎，咱们不妨借机去找赵静叙叙旧，正好可以顺道瞻仰一下护佑一方的铁判官高崇。弟弟，你可我儿，爹一定替你报仇。这天杀的鬼谷，这些烂了心肝的恶魔，老沙，与你们势不两立。岂有此理！竟敢猖狂至此！我看鬼谷这是自不量力。怎么，他青崖山恶鬼再凶，还敢与整个武林为敌？可他们已经做了，大哥。你别急
鬼谷，多行不义必自毙。大哥，你别气坏身子，余地发誓，一定让鬼谷十倍奉还。哈<笑>，十倍，此乃奇耻大辱。高某如不能铲平鬼谷，还有何颜面苟活于世？对，对，我说对，对，对，顺利进城，铲平鬼谷，顺利进城。两位少侠，请稍后。多谢。文兄弟，周兄弟，赵大侠，别来无恙啊！有失远迎。哼，沈大侠，我们正在四处寻你们，你们却自己上门了。哦，沈大侠在找我，温某真是受宠若惊啊！别装了。三白山庄变声不测，你们却不告而别，什么意思？啊，失礼失礼，在下见贵盟事故迭出，显然不便招待外客，便知趣的先走了。我走之前可是留了字条的，沈大侠何故见怪啊？说的好听，你们离去那晚，我二哥庄上就失了窃，你们有什么想说的？无话可说，赵大侠，难不成贵庄遭窃，还要算到温某头上吗？啊，自然不会，都是误会。这是对我们五湖盟有恩的人，你怎么能随便怀疑呢？有恩？啊，大哥，就是这位温公子，将程岭从镜湖剑派救出，不辞劳苦的送到了我的府上，这份恩情着实不浅呢。温公子，认识高某？铁判官高崇大名鼎鼎，认识您不足为奇，要得您认识，那才算殊荣。不知高盟主，您可认识在下？抱歉，高某并不认识温公子。温公子，你是如何认识我四弟张玉森的？感谢你跟周先生千里护送，这份恩情，五湖盟记下了。老温怎么有些异样？他和高崇有何渊源？在下也没这个荣幸认识张大侠，见义勇为，缘分罢了。我们俩今日登门造访，原本是想探望一下程岭这孩子，殊不知。似乎来的好像不是时候，不知道程岭是否一切安好啊？哦，程岭身体不适，正在休养，不宜见客。哦，程岭病了，重不重？要不我们去看看？温公子，你的全名是？在下温克行。温公子，还没有问你是师出何门何派啊？谈何师承，不过是家父启蒙一点粗疏功夫，自己胡乱练练罢了。那敢问令尊是何方高人，竟教得出如此英雄少年？家父一介布衣，不同世故，谈不上高人，他甚至不能算是一个聪明人。而今家父已然去世多年。诸位大侠贵人事多，哪里还记得这样一个人物？啊！师傅，不好了，师傅！师傅，杀人，又杀人了！没看到有客人在吗？惊慌什么？啊！师傅，高师兄巡街的时候又发现了一具尸体，人已经抬到外面了。知道了。
天苍苍，石料工程渡寒江。烟茫茫，杯中月，影消荒唐。谁许我策马江湖，闯四方？谁醉遍天涯，梦醒不见故乡？麒麟下起秋凉，欲问我窗。人人赠人人帮，未放，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生，霜雪与君初秋，捧茶。人山高水远，你在我眼。